टर्म्स का सम देखने वाले हैं ठीक है एन टर्म्स का सम देखने के लिए सबसे पहले सीरीज लिखी हुई है ये आपकी जनरल ए पी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी है ना कॉमन डिफरेंस बढ़ते जा रहा है ए प्लस एन माइनस वन डी ये क्या है एंथ टर्म है ना अब सम निकालने के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ पर मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा भी है ना तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं पहली और लास्ट टर्म को ऐड कर रहा हूँ पहली और लास्ट टर्म को ऐड किया तो ये कितना आया ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी मतलब टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये क्या है फर्स्ट और एंथ टर्म है ना ऐसे ही मैं किसको ऐड करता हूँ सेकेंड और सेकेंड लास्ट तो वो कितनी हो जाएगी देखिए सेकेंड और सेकेंड लास्ट जो सेकेंड लास्ट टर्म होगी वो होगी आपकी ए प्लस एन माइनस टू डी ये एन माइनस वन था तो ये एन माइनस टू डी होगा ठीक है अब अगर ऐड करोगे तो ए और ए मिलके कितना हो जाएगा टू ए और एन माइनस टू डी में एक डी और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एन माइनस वन डी अभी इसमें डाउट आए तो ऐड करके देखना बेटा अब एडिशन तो नहीं बताऊंगा मैं ठीक है ना इतना बुरे दिन नहीं आए आपके ठीक है कि एडिशन भी बताना पड़े मेरे को ऐड करके डी को ऐड करो इसमें है ना ओपन करो ये ओपन करने पे कितना हो जाएगा एन डी माइनस टू डी इसमें एक डी ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू डी प्लस डी कितना माइनस डी एन डी माइनस डी डी कॉमन लिया तो एन माइनस वन ये लिखा है सेम आप थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म को भी देखोगे तो इनका एडिशन भी कितना आ रहा है टू ए माइनस टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी मतलब मैं ऑब्जर्व क्या कर रहा हूँ हर दो टर्म्स का एडिशन पहली और लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट थर्ड थर्ड लास्ट इन सब का एडिशन कितना आ रहा है सेम आ रहा है मतलब कि अगर मेरी एन टर्म्स हैं मेरी एन टर्म्स हैं एक सेकेंड कहाँ गया स्केच ये रहा एन टर्म्स हैं है ना तो मैं कितने पेयर बना सकता हूँ आधे पेयर बना सकता हूँ दो दो के पेयर बनाना है तो आधे पेयर बना सकता हूँ दस नंबर है दो दो के पेयर बनाना है कितने बन गए पाँच है ना तो वैसे ही एन नंबर्स हैं दो दो के पेयर बनाना है तो कितने एन बाय टू पेयर बनेंगे और हर पेयर की वैल्यू कितनी आ रही है टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो यही तो हो जाएगा आपका सम है ना भाई मेरे को क्या करना है मैंने क्या किया इन सबको जोड़ना है इन्हीं सबको जोड़ना है इन्हीं सबको अगर मेरे को जोड़ना है है ना तो मैंने क्या किया इन सबको सीधा ऐसे जोड़ने के बजाय दो दो के पेयर में जोड़ दिया है ना हर पेयर की वैल्यू इक्वल आ रही है है ना तो जैसे ऐसा लिखा है टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू कितनी चार बार इसका मतलब इसको सही से देता हूँ ना फोर इंटू टू वही तो लिखा है कितने पेयर बने एन बाय टू और किसके पेयर बने टू के तो टू के इधर किसका पेयर इसका पेयर बना इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये आया सम ठीक है इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एन बाय टू ए प्लस टू ए को लिखा है ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये है इनिशियल टर्म और ये है लास्ट टर्म ठीक है तो इसी को एक और तरीका है लिखने का एन बाय टू इन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये सम का फॉर्म है अब इसमें आपको एक डाउट आ सकता है सर पेयर कंप्लीट ही नहीं हुए तो भाई इवन टर्म्स में तो पेयर बन जाएंगे और टर्म्स से पेयर नहीं बने तो है ना तो क्या करोगे तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है आप क्या कर रहे हो दो दो टर्म को जोड़ के पेयर बना रहे हो है ना अगर आपकी जो मिडिल टर्म बचेगी तो वो मिडिल टर्म होगी ए प्लस एन माइनस वन बाई टू इन टू डी अब मैं दो दो को टर्म को जोड़ रहा हूं तो मैं इसमें भी यही टर्म जोड़ देता हूं यही टर्म ऐड कर देता हूं है ना तो मेरा कितना हो जाएगा ये टू टाइम्स हो जाएगा है ना मतलब मैं ऐसा कर रहा हूं टू का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं इस तरीके से टू का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो टू का मैंने मल्टीप्लाई किया इसी में ये वाली टर्म में ए प्लस एन माइनस वन बाई टू इसमें क्या किया टू का मल्टीप्लाई डिवाइड तो टू एक बार मल्टीप्लाई कर दो और वन बाई टू बाहर लिख लो 
तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2a ए प्लस टू कैंसिल हुआ तो n माइनस वन इन टू देखो ये वापस आ गया है ना ये टर्म वापस इसमें ऐड हो जाएगा तो कंप्लीट सीरीज बना लेगा है ना तो और टर्म में भी दिक्कत नहीं आती और टर्म में भी आपका फाइनल आंसर यही रखेगा भरोसा रखो ठीक है इसको समझने की कोशिश करना ठीक है और इवन टर्म्स में तो ऐसे भी आपके पेयर कंप्लीट हो गई हैं है ना ठीक है तो इवन और ऑर्ड में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी सब आंसर आपके सेम ही होंगे तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये वाला भी और एक फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एन बाई टू ये यहाँ पे आप सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म भी लिख सकते हो थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म ऐसा भी लिख सकते हो ठीक है ये मेरा फॉर्मूला आ गया ठीक है इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एन बाई टू ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये ऐसा कुछ है ना ये आपका सम है ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो इसमें से कोई भी एक याद कर लो इससे मेरे को एक चीज क्या समझ में आई कि इनिशियल टर्म प्लस एंथ टर्म सेकेंड टर्म प्लस एन माइनस वन टर्म थर्ड टर्म प्लस एन माइनस थर्ड टर्म सॉरी सेकेंड टर्म प्लस एन माइनस वन टर्म थर्ड टर्म प्लस है ना ये वाली टर्म उसके बाद में फोर्थ टर्म प्लस एन माइनस थ्री ये वाली टर्म ये सब टर्म्स क्या होती है इक्वल होती है ये आपको याद रखना ठीक है ये वाली एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है सम पता लग गया है ना अब एक और चीज ये वाली टर्म ये वाली टर्म क्या है लीनियर लीनियर नेचर बताया था एन लेकिन इसमें एन का और मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा एन की पावर टू एन की पावर क्या बन जाएगी टू मतलब कि जो सम ऑफ टर्म्स का एक्सप्रेशन होता है सम ऑफ टर्म्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो उसका नेचर कैसा होता है क्वारिटिक इन नेचर क्वारिटिक इन नेचर मतलब कि डिग्री टू क्या डिग्री टू है ना सम ऑफ टर्म्स तो सम ऑफ टर्म्स का जो एक्सप्रेशन है वो जनरली आपको कैसा देख सकता है एग्जांपल लिख के बता देता हूं जैसे कुछ भी हो सकता है वो इस तरीके से हो सकता है कि सम है मेरा कितना 3n एन प्लस फोर स्क्वायर ऐसा कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगी देखिए n का मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये an हो जाएगा और n का इसमें करोगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आती अलग से तो सम ऑफ टर्म्स का जनरली इस तरीके से लिखा होता है या फिर मान लो लिखा है कुछ भी 7n एन प्लस थ्री एन स्क्वायर इस टाइप से कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगी पर ऐसा कुछ लिखा होगा जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तो इसका मतलब होता है क्या सम ठीक है अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो और देख लेते हैं इस, इस पर कैसे आते हैं और सम ऑफ टर्म्स पे कैसे आते हैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले इससे करते हैं ठीक है इस वाले से हाँ तो हमने क्या किया था इस पर हम डिस्कस करने वाले थे यार आपका जो था सम था ना ये कि अब इसमें अगर उसने पूछ लिया कि आपको गिवन है क्वेश्चन में कि s इक्वल टू पहले वाला ले लीजिए 3n एन प्लस फोर स्क्वायर है ना और वो आपसे बोले फाइंड इनिशियल टर्म कॉमन डिफरेंस है ना उसके बाद में a24 पूछ ले a24 मतलब ट्वेंटी टर्म है ना और आपसे सम पूछ ले 20 टर्म्स का सम है ना ये बताओ तो इनिशियल टर्म ए फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा जो एस वन होता है वो एस वन क्या होगा ई वन ही होगा है ना और वो कितना आ जाएगा एन की वैल्यू वन रखने पे थ्री इंटू वन प्लस फोर इंटू वन ये कितना हो जाएगा सेवन है ना अब अगर मैं n की वैल्यू टू रखूं, n की वैल्यू टू रखूं, तो इसका मतलब मेरे को क्या मिलेगा s2 मतलब कि दो टर्म्स का सम दैट इज a1 वन प्लस ए ऐसा मिलेगा 
तो एन की वैल्यू टू पुट की मैंने है ना तो मेरे को क्या मिला थ्री इंटू टू प्लस फोर इंटू टू का स्क्वायर दैट इज फोर ये मिला फोर फोर जस्ट सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सिक्स कितना ट्वेंटी टू फोर फोर जस्ट सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी टू है ना अब ये ट्वेंटी टू है ए टू प्लस ए वन और ये है ए वन तो अगर मेरे को ए टू चाहिए है अगर मुझे ए टू चाहिए है तो मैं क्या करूं एस टू माइनस एस वन कर दूं है ना या फिर ए वन प्लस ए टू माइनस ए वन कर दूं ए वन प्लस ए टू कितना आया है ट्वेंटी टू और माइनस ए वन ए वन कितना आया है मेरा सेवन है ना सो so, ये क्या आ गया है मेरा आप उसे कैलकुलेट कर लो ये आ रहा है फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन ये आ रहा है फिफ्टीन है ना सो so, मेरा ए टू भी आ गया है ए वन भी आ गया है अब मेरे को निकालना है कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस होता है ए टू माइनस ए वन है ना सो ए टू है मेरा फिफ्टीन माइनस ए वन है मेरा सेवन ये आ गया है एट मुझे क्या क्या पता लग गया है ए पता लग गया है डी पता लग गया है अब मुझे निकालना है ए ट्वेंटी फोर तो ए ट्वेंटी फोर मतलब ए प्लस ट्वेंटी फोर माइनस वन इन टू कॉमन डिफरेंस है ना ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है टी एन या फिर ए एन कोई बात नहीं थोड़ी सी हवा चल रही है अच्छी बात है इतनी गर्मी में हवा चलना है ना सो टी एन या फिर ए एन ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एंथ टर्म का फॉर्मूला लगाया है ठीक है सम नहीं पूछा है उसने सम आगे पूछा है एंथ टर्म पूछी है ट्वेंटी फोर्थ टर्म क्या होगी सो so, मैंने पुट किया ए मेरा कितना है ए है मेरा सेवन प्लस ये हो गया ट्वेंटी थ्री और कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आ रहा है एट तो एट थ्री जो कितना आया मेरा देखिए एट थ्री जो ट्वेंटी फोर का फोर कैरी टू एट टू या सिक्सटीन और टू एटीन वन एट्टी फोर और ये प्लस सेवन सेवन जोड़ोगे ये आ जाएगा वन नाइन्टी वन ये आ रहा है ए ट्वेंटी फोर अब मुझे निकालना है मान लो एस ट्वेंटी तो एस ट्वेंटी मतलब एन की जगह पे रखना है ट्वेंटी फॉर्मूला होता है एन बाई टू एन बाई टू मतलब एन कितना है ट्वेंटी ट्वेंटी बाई टू उसके बाद में टू टाइम्स ए टू टाइम्स इनिशियल टर्म इनिशियल टर्म कितनी है मेरी सेवन टू इंटू सेवन प्लस एन माइनस वन ट्वेंटी माइनस वन कॉमन डिफरेंस कितना एट सॉरी ये इसे आप कैलकुलेट कर लो ये आ रहा है टेन ये आ रहा है फोर्टीन प्लस ये आ रहा है नाइनटीन इंटू एट तो आप ऐसा कर सकते हो एट इंटू ट्वेंटी कितना वन सिक्सटी वन सिक्सटी माइनस एट कितना वन फिफ्टी टू ऐसा अब इसे सॉल्व कर लो ये आ रहा है वन सिक्सटी सिक्स इन टू टेन दैट इज वन सिक्स सिक्स जीरो ये आ रहा है बीस टर्म्स का सम तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो आपको ये चीजें ध्यान रखना है बस कि अगर ये ऐसा कुछ दिया है है ना अगर ऐसा दिया है तो आप इनिशियल टर्म कैसे निकालोगे एन की वैल्यू वन पुट करके कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको ए और ए दोनों चाहिए होते हैं लेकिन एन इक्वल रखने पर ए नहीं मिलेगा ए वन प्लस ए टू मिलेगा किसमें सम में एस टू मतलब कि दो टर्म्स का सम ना कि सेकेंड टर्म ठीक है ये ध्यान रखना है तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो और जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो कैसे आ सकता है कि आपको एक सीरीज ही दे दे वो है ना भाई एक सीरीज दे दे कि वन कॉमा फोर कॉमा सेवन कॉमा टेन ऐसी सीरीज है है ना और इसकी आपको निकालना है पंद्रह टर्म का सम तो फिर तो सिंपल है आपको एस एन निका एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी आपको क्या क्या पता होना चाहिए एन एन कितना है फिफ्टीन है ना इनिशियल टर्म इनिशियल टर्म कितनी है वन है ना उसके बाद कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आएगा इन दोनों का डिफरेंस दैट इज थ्री बस ये तीन वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए आपका एस फिफ्टीन आ जाएगा ठीक है ये क्लियर हुआ तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है ठीक है एक इस तरीके से आ सकता है है ना एक और क्या तरीका आ सकता है 
आ, ये वाला अपन ने कौन सा किया था जब अपन को आ, दो इक्वेशन के बन होती थी दो इक्वेशन के बन होती थी वो कला कहाँ गया एक सेकेंड देख के बताता हूँ मैं ये रहा ये वाला था कि जब आपको ए और डी नहीं पता हो तो क्या करेगा ऐसी दो इक्वेशन दे देगा और आपसे एंथ टर्म की जगह पे सम ऑफ टर्म पूछ ले तो आपको ए और डी पता है ए और डी आप ऐसे करके निकालोगे और एस फिफ्टीन पूछा या एस ट्वेंटी पूछा तो एन भी पता होगा एन पुट करोगे फॉर्मूले में आपका सम भी आ जाएगा तो जब इनिशियल टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा तो वो दो इक्वेशन देगा दो इक्वेशन बनाओगे उनको सॉल्व करोगे तो ए और डी आएगा ए और डी पुट करोगे सम के फॉर्मूले में तो सम आ जाएगा तो इस तरीके से आप सम के भी क्वेश्चन कर सकते हो अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक होता है छोटा सा टॉपिक दैट इज अर्थमेटिक मीन वो भी अपन देख लेते हैं है ना सो अर्थमेटिक मीन क्या है बिल्कुल ए का सबसे बेसिक वो कि मतलब दो टर्म्स का सम को अगर मैं टू से डिवाइड कर दूँ तो वो मेरे क्या बताएगा अर्थमेटिक मीन दो नंबर का है ना या फिर आप बोलना चाहो कह सकते हो कि दो टर्म की मिडिल टर्म वो क्या होती है अर्थमेटिक मीन है ना सो so, मान लीजिए अगर मैंने लिखी हुई हैं जैसे तीन टर्म्स ए बी और सी तो इनका अगर ये ए पी में है अगर ये ए पी में है तो इसकी ये जो होगी मिडिल टर्म यही क्या होगी अर्थमेटिक मीन है ना यही क्या होगी अर्थमेटिक मीन है ना और इसको निकालेंगे कैसे इसको निकालेंगे कैसे बहुत सिंपल है आप क्या कर दोगे b इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू अभी आए कैसे बहुत सिंपल है मेरे को पता है कि अगर ए पी है तो b माइनस ए ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस और यही कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है c माइनस बी के किसके c माइनस बी के c माइनस बी तो कॉमन डिफरेंस ही होगा है ना तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी अगर b को आप इधर भेजो a को आप इधर भेजो तो ये कितना हो जाएगा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी है ना या फिर b इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू है ना ये चीजें आपको दो चीजें ध्यान में रखना है अगर तीन नंबर ए पी में दिए हुए हैं तो इसका मतलब टू बी इक्वल टू ए प्लस सी आता है या फिर b इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू और b क्या होता है अर्थमेटिक मीन है ना अब ऐसे ही अगर आपको तीन टर्म का बोला हो अर्थमेटिक मीन है ना तो दो टर्म का अर्थमेटिक मीन क्या आता है a प्लस सी बाई टू तीन टर्म्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाय थ्री है ना ठीक है तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो यह अर्थमेटिक मीन सिंपल सा कंसेप्ट है ठीक है अब एक चीज हमने देखी हुई थी आपको याद हो तो आ, वो क्या था वो कुछ इस तरीके से था कहाँ गया यहीं कहीं लिखा हुआ था मैंने मिल नहीं रहा है ये रहा ये रहा ये रहा ये है ना तो ए वन प्लस ए एन ये भी ए पी की दो टर्म्स है अगर इन सब को भी टू 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 से डिवाइड कर दू ना तो हर टर्म मेरे को अर्थमेटिक मीन बता रही है हर टर्म क्या बता रही है अर्थमेटिक मीन भाई ए पी के आप कोई भी दो टर्म को ऐड करोगे टू से डिवाइड करोगे वो आपको उसके बीच की टर्म मिल जाएगी उससे ए पी क्या कोई भी दो टर्म्स को लोगे तो ठीक है ना तो होपफुली आपको अर्थमेटिक मीन क्लियर हुआ हो अब इस पर बेस्ड अपन प्रॉब्लम करेंगे जितना अपन ने पढ़ा है ना ठीक है ओके गुड लक